here. Today I'm going to show you a topic, how to talk about your favorite activities or your favorite hobbies or anything that you do in your free time activities. Hôm nay chúng ta sẽ có một phần chủ đề đó là về chủ đề speaking nói về favorite activities, các hoạt động ưa thích của mình trong giờ giải lao hoặc trong giờ rảnh rỗi được chưa? Vậy mời mọi người vào học lại với cô nhá. Xin chào mọi người ạ. Hello everyone. Nào, chúng ta sẽ đợi một chút xíu rồi chúng ta bắt đầu nhá. Xin chào, xin chào mọi người và học với cô đi nào. Ok, mọi người ơi đâu rồi nhỉ? So now I am going to show you some activity that we often do in our free time. Hôm nay chúng ta sẽ học về một số chuyện danh từ này hoặc một số động từ mà chúng ta thường sử dụng để nói cho um, về một vài cái hoạt động trong uh, thời gian rảnh của mình nhé. Nào mọi người chúng ta sẽ đợi khoảng tầm 1 đến 2 phút để chúng ta bắt đầu nhé mọi người ơi. Nhìn thấy cô rồi hãy say hi. Được chưa ạ? Rồi chúng ta sẽ bắt đầu nha mọi người Now, well, we are going to talk about our topic today The favorite activity Vậy bây giờ chúng ta sẽ có một số từ vựng nhá Trước tiên là phần vocabulary Vocabulary Nào, bây giờ chúng ta sẽ có một số từ như sau này In our free time, we often do a lot of activity. In our free time, we often do a lot of activity. Now, for example, we have some kind of there like watching sports, watching sports shows, watching TV, reading favorite novels, reading favorite novels. Okay. Now, next one. What's more? Còn cái gì nữa nhỉ? Các hoạt động ưa thích của chúng ta có rất nhiều đúng không ạ? Now, the watching sci-fi movies. Sci-fi movies là các phim về khoa học viễn tưởng đúng không? Khoa học viễn tưởng có nghĩa là khi các bạn làm đấy, bạn nhớ cho cô không đọc là sci-fi, chứ đọc là sci-fi, được chưa? Reading favorite novels. Reading favorite novels. Next one, watching sci-fi movies. À, đây là xem phim viễn tưởng nha. Reading favorite novels mang nghĩa là đọc cuốn tiểu thuyết ưa thích. đọc cuốn tiểu thuyết ưa thích watching TV để bạn biết rồi còn watching sport show sport uh, sorry sport shows ở đây mang nghĩa là xem các chương trình về sport đúng không ạ sport shows thấy chưa rồi một bạn còn nói là drawing rồi đúng rồi hòa ơi drawing ở đây mang nghĩa là vẽ đúng không ạ vẽ vẽ thấy chưa một số bạn ấy còn thích dệt weaving là dệt Knitting là đan Đan len ấy đúng không? Đan len Đan len Tiếp tục nào chúng ta sẽ xem một số từ nữa nhé Watching sky fire movies Drawing, weaving, knitting Đấy chưa ạ? Còn gì nữa nhỉ? Còn gì nữa nào mọi người ơi? Mời các bạn cùng đo comment cho cô một số từ vựng mà các bạn nghĩ rằng nó là từ vựng liên quan đến các hoạt động trong giờ giải trí của bạn nào? Mời mọi người. Đấy chưa nhỉ? Ok, rồi ví dụ như là mình có thể một phóng số từ vựng nhá ví dụ một số bạn thì không thích là mình chỉ ngồi nhà đúng không ạ mà xem tivi thì các bạn có thể có số vui là traveling hoặc là going picnic what's more now what's more playing piano learning to play guitar 
Đấy, đây là những từ mà rất là hay nhá Mọi người cùng comment luôn cho cô nhá Chúng ta có một số từ vựng này Từ đầu tiên là watching sport shows Watching sport shows Watching sport shows Watching TV Watching TV Next one, we have the word reading uh, favorite novels Reading favorite novels Reading favorite novels là đọc cuốn từ thuyết ưa thích của mình Hoặc là watch sci-fi movies là xem một loại phim viễn tưởng Drawing chúng ta hay vẽ đúng không? Weaving các bạn hiểu cái này là dệt đúng không? Thông thường những cái này It is often suitable for the old women in our house Đây là thường là thường thì sẽ là những cái sở thích của các bà, các mẹ trong gia đình đúng không? Knitting từ này không đọc là cờ knit nhá Chúng ta sẽ đọc từ này là knitting Knitting là đan len Knitting là đan len Next one we have the word traveling Traveling, traveling là chúng ta đi du lịch đúng không? We have the word going picnic Going picnic thì là chúng ta thường đi đâu ạ? Going picnic là đi picnic Playing piano Playing piano Ở đây chúng ta cũng chơi piano Hoặc là learning to play guitar Từ đây các bạn nhớ yêu cô không đọc là guitar Nên đọc từ này là guitar Guitar, nhớ chưa? Không đọc là guitar, đọc từ này là guitar Guitar, guitar, nhớ chưa? Không đọc là guitar nhá Guitar, 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 ok <cười> Xong chưa mọi người? Watching sports shows, watching TV, reading favorite novels, novels, sorry, reading favorite novels, watch sci-fi movies. Để cô đang đọc lại nhé, cô sẽ đọc thật chậm lại một chút nhá. Watching sports shows, watching sports shows, watching TV, watching TV, reading favorite novels, reading favorite novels, watch sci-fi movies, watch sci-fi movies, drawing, drawing. Weaving, weaving, knitting, knitting, traveling, traveling, going picnic, going picnic, playing piano, playing piano, learning to play guitar, learning to play guitar. Được chưa? Rồi, nào ngoài ra chúng ta cũng có rất nhiều hoạt động khác đúng không ạ? Các bạn có thể comment những hoạt động các bạn biết xuống dưới đây. Còn không thì chúng ta có thể có một số từ nữa, ví dụ như là going outside, hoặc đơn giản là các bạn có thể là hanging out, là đi chơi. Được chưa? Have family outing Have family outing là đi chơi Đưa về nhà đi chơi ạ Have family outings là đi ra ngoài chơi cùng gia đình hoặc là đưa về nhà đi chơi Have family outings Have family outings Đây là một số phục mới nhé Nào cô đọc lại một số từ ở đây nhé các bạn ơi Now we have two words like going outside or hanging out Next one going fishing Going fishing Câu cá Going fishing là câu cá đúng không? Going fishing, câu cá Được chưa nhỉ? Nào, thông thường nếu các bạn nói là camping trip Để have a camping trip, having a camping trip Thì camping trip là chữ TR Chứ là chip nhá, hương thảo nhá Having a camping trip Next one, go sightseeing Going sightseeing Đi ngắm cảnh, đúng không? Tôi có bạn thích là đi công viên, đúng không? Đi công viên này các bạn có thể nói là going to the park Going to the park là go to the botanical garden Botanical garden Thông thường đây là những vườn bách thảo Bách, bách thảo nhé các bạn nhé Botanical garden Botanical garden Having a camping trip Going sightseeing Đúng rồi Được rồi đấy ạ Được chưa mọi người? Going to the park or going to botanical garden Rồi, nào nhắc lại một lần nữa nhé, cái này là vườn bách thảo đấy ạ Tức là là cái vườn mà chúng ta có thể có rất nhiều thứ, cây cối, chim muông để bạn ngắm Đi the park thì các bạn biết rồi, the park thì đơn giản thôi Được chưa nhỉ? Xong chưa nhỉ?
Rồi, going to the cinema Rồi, rất nhiều hoạt động đúng không ạ? Vậy bây giờ chúng ta sẽ có một số cái được gọi là Một số cái gọi là Why you like doing something? Tại sao bạn lại thích làm hoạt động đấy? Why do you like Why you like doing hoặc là why do you like doing something? For example, why do you like going fishing? Why do you like going fishing? Bây giờ các bạn cho cô một số lý do nhé. Tại sao bạn lại thích hoạt động đấy? Cô sẽ đọc lại một chút ở trên này một số phần của bôi vàng trên màn hình này nhé để các bạn theo dõi luôn về cái phần phát âm của nó nhé. Now we are going to run through all the phrases here and then I'm going to make it very carefully in the pronunciation. You try to imitate me and read out loud. Các bạn muốn là đọc theo cô nhá, đọc to nhá. Going outside, going outside, hanging out, hanging out, have family outings, have family outings, going fishing, going fishing, having a camping trip, having a camping trip, having a camping trip, going sightseeing, going sightseeing. Tiếp tục chúng ta sẽ có câu have, going sightseeing and going to the park or going to the botanical garden. Going to the botanical garden And I have the word Why do you like doing something? Why do you like doing something? Why do you like doing something? Tại sao bạn lại thích làm cái này? Tại sao bạn thích làm hoạt động này? Đấy chưa? Nào bây giờ cho cô một số lý do nhá. Nào. Mời mọi người là tại sao em lại thích hoạt động này? Because it's funny. Rồi bạn nói là because it's funny. Funny, okay? It's interesting. Exciting Được chưa? It's funny, interesting là exciting Điều mà nghĩa là cái này rất là thích đúng không? Rất là thích thú thú vị đúng không? Cái việc mà chúng ta làm rất là thích thú Ví dụ going to the park is very funny Going to the park is very funny Đúng không? Going to the park is very funny Làm gì nữa nào? Rồi, các bạn thường sẽ có cái gì ạ? Makes me relaxed Makes me relaxed Phải có ID nha, cái này là tính từ nha Nếu mà ai mà sử dụng là uh, Makes me relaxed, xin lỗi, cái này là động từ ạ Makes me relaxed, không có đôi ID ạ Đấy Hoặc các bạn thường là Makes me feel relaxed Như thế này, đây là hai cái viết nha Cái này thì lại là tính từ mọi người ạ Nó sẽ có sẽ khác biệt giữa hai cái cụm này Make somebody cộng verb mang nghĩa là Làm cho ai đó cảm thấy làm sao đúng không ạ? Make me relaxed Make me relax Còn it makes me feel relaxed Làm cho tôi cảm thấy làm sao Feel thì thông thường sau feel cộng tính từ mọi người nhé Feel sẽ cộng với tính từ các bạn ạ Feel sẽ cộng với tính từ Feel cộng với tính từ Ok chưa? Xong cho mọi người ơi Nếu bây giờ mà mình muốn nói là Nó làm cho tôi cảm thấy thật là tuyệt vời Bạn sẽ nói là it helps me đúng không? Thông thường it helps me feeling wonderful or relaxed Thêm ý nhá Câu này của Hiếu Phương Hồ này Because it helps me feeling wonderful and relaxed Thêm ý nhá Have many nice views to take some photos Đúng rồi Have many nice views to take some selfies Đúng không? Mình có thể take selfies Hoặc là photos Take selfies or photos I have my family out because I want to spend quality time Đúng rồi, spend quality time Spend quality time Đấy chưa? Mang nghĩa là dành thời gian chất lượng đúng không? Besides my family, 
beside my family là dành thời gian chất lượng cho gia đình đúng rồi spend quality time beside my family we can take selfie or take photos đúng không? À, Đại Hoa có nói Because I do not like playing sport I prefer listening to it Because playing sport is really tired Playing sport is very tiring nhé Thì thông thường khi mà các bạn muốn nói tính từ là cái gì đấy Playing sport is Thì các bạn sẽ phải sử dụng là doing in Playing sport is very tiring Như thế này nhá Tức là cái việc mà tập uh, thể thao ấy Thì thường làm tôi rất là mệt mỏi Thì cái tính chất của cái từ đấy nó sẽ dùng là tiring Còn I am tired of playing sport Thì còn được Đấy nhá, em để cho cô hai câu này nhá Nếu mà chỉ bản chất của nó chúng ta sử dụng đuôi in Còn chỉ cảm xúc cho nó sử dụng đuôi ý đi yeah. Cái này nhá nhá Tính từ đuôi in Chỉ bản chất Còn tính từ đuôi ý đi Chỉ cảm xúc Nhớ nhá chứ không phải là sử dụng như kiểu là người ít vật in này trước Mà các cô giáo hay dạy các bạn như thế là sẽ sai đấy nhá Chúng ta không dùng là như thế đâu nhá Nào bây giờ cô sẽ chạy lại từ trên thôi Các bạn hình nghe hiểu hơn này cho đỡ nhanh nhá Câu này của cô, của cô có một câu hỏi như sau Why do you like doing something? Tại sao em lại thích cái việc đấy đúng không? Tại sao em lại thích làm cái đấy? Tại sao em lại thích làm cái đấy? Được chưa? Được chưa? Nào, câu đề của chúng Hoàng như sau nhé uh, Because it's funny or it's very interesting Từ này đọc là interesting chứ không là interesting Interesting, exciting, đúng không? Interesting and exciting Interesting, exciting Make me relax hoặc là make me feel relaxed Được chưa? Make me relax Tiếp tục nào chúng ta sẽ có từ feel cộng tính từ Take selfies or take photos. Take selfies or take photos. Take selfies or take photo. Tiếp tục chúng ta có câu spend quality time beside family Spend quality time beside family Dành thời gian chất lượng cho gia đình Playing sports is very tiring Playing sports is very tiring I am tired of playing sports Là tôi đã rất là mệt vì cái việc chơi thể thao Thấy chưa? Trong cái cấu trúc này các bạn có thể sử dụng cả câu Make me relax cũng ok nhé Câu này sử dụng make me relaxed Make me relaxed Make me relaxed Thì ok, cũng có nghĩa là làm cho tôi thoải mái Hoặc thư giãn Đấy, Chúng ta sẽ có ba câu trúc nhé Make me relaxed để động từ hoặc make me relaxed Tính từ đều ok, hoặc make me feel relaxed Ba câu trúc này đều ok nhé mọi người ơi Xong chưa? Nào tiếp tục nha, chúng ta sẽ có một số lý do nữa khi mà các bạn chơi hoặc là các bạn là, là, tham gia một hoạt động pastime activities nào nữa đúng không ạ? Thì chúng ta có rất nhiều cái để nói này. Ví dụ một, I can temporarily, I can temporarily escape reality. I can temporarily escape reality ở đây mang nghĩa là tạm thời thoát khỏi thực tại đúng không? Tạm thời thoát khỏi thực tế I can temporarily escape reality I can 
temporarily từ này đọc là temporarily đúng không? temporarily ở đây mang nghĩa là tạm thời cái từ này riêng từ này là từ tạm thời escape reality uh, escape reality không đọc là reality nhé mọi người từ này là reality reality I can temporarily escape reality I can temporarily escape reality tạm thời thoát khỏi thực tế tạm thời thoát khỏi thực tế các bạn ghi nhớ cho cô nhé các tính từ đuôi in thì thông thường chỉ bản chất còn các tính từ đuôi id thì chỉ cảm xúc các bạn nhé tính từ đuôi in thì chỉ bản chất và tính từ đuôi id thì chỉ cảm xúc đúng không lúc nào thì cô sẽ tổng hợp cho các bạn các thể loại tính từ như thế này để các bạn có thể học thuộc lòng nào nhắc lại nha chúng ta có cấu trúc đầu tiên i can temporarily i can temporarily escape reality i can temporarily escape reality tạm thời thoát khỏi thực tế Đấy chưa? Rồi nha, tiếp tục nha, chúng ta sẽ có câu tiếp theo này Chúng ta có câu um, Nào Câu tiếp theo chúng ta sẽ có một số câu nữa Ví dụ expand my knowledge Ví dụ nhé Reading can expand my knowledge Đúng không? Expand my knowledge Hoặc là Know more about the world I can know more About the world Mà nghĩa là tôi có thể biết nhiều hơn về thế giới Expand knowledge là mở rộng Kiến thức Đấy chưa? Rồi nhá. Vậy I can know more about the world. Tôi có thể biết nhiều hơn về thế giới đúng không? Tôi có thể biết hơn nhiều hơn về thế giới các bạn sử dụng từ là từ I can know more about the world or I can expand my knowledge. I can expand my knowledge. Từ nào đó là expand mà đó là expand. Expand my knowledge. Expand my knowledge. Đấy chưa? Nhớ đọc lại cô nhé, từ này không đọc là expand Chứ không đọc là expand nhé, đọc âm này là âm A, dẹp miệng âm chút xíu nhé Sang hai bên, expand, expand, expand Đấy chưa? Tiếp tục, let my hair down Let my hair down Cũng mang nghĩa là giải trí Hoặc các bạn sử dụng từ unwind Cũng mang nghĩa là giải trí Giống giống như từ relax đó Cái từ này giống giống như từ relax Let my hair down giải trí hoặc là unwind là relax I can know more about the world đúng không ạ? nào cô sẽ đọc lại một số từ ở đây nha các bạn nhé câu 1 I can temporarily escape reality tôi có thể tạm thời thoát khỏi thực tế đúng không ạ? ví dụ cô là là um, When I uh, when I traveled when I travel I can temporarily escape reality for some days. When I travel I can temporarily escape reality for some days. Tôi có thể khi mà tôi đi du lịch ý, thì tôi có thể tạm thời thoát khỏi thực tế trong một vài ngày. When I travel I can temporarily escape reality for some days. Expand knowledge. Reading helps me expand knowledge about the world. Nghĩa như thế. Um, khi tôi đọc sách thì thông thường nó sẽ giúp tôi mở rộng kiến thức về xã, về, về thế giới. Đúng không? Chúng ta có một từ nữa là từ let my hair down. Ví dụ như là um, go, going fishing helps me let my hair down. Going fishing helps me let my hair down. Cái việc đi câu cá thì giúp tôi có thể giải trí được. Đúng không? 
Giờ ok nha. Vậy ở đây toàn bộ từ này là những phần mà cô đưa cho các bạn nhé Bây giờ cô Hằng sẽ dành cho các bạn một vài phút để các bạn cho cô đặt cho cô một câu bất kỳ nào đấy nhé Một câu bất kỳ, các bạn sẽ đặt cho cô một câu bất kỳ Đặt một câu bất kỳ về phần mà mình làm này Đặt một câu bất kỳ về thầy phần mà các bạn đang muốn nói là cái hoạt động giải trí hoặc là cái hoạt động trong free time của bạn cho bạn điều gì ra các bạn có thể sử dụng một trong cụm từ trong đây ạ nha mời các bạn nha cô sẽ dành cho các bạn khoảng tầm 2 phút để các bạn có thể comment xuống dưới nào cô dành cho các bạn 2 phút nha các bạn ơi comment cho cô nhé We have two minutes for you to post down and post it on the comment about the examples that you take to describe your favorite activity. Thông thường nếu các bạn dùng verb in làm chủ ngữ nhé, thì verb in sẽ là chủ ngữ số ít nha, là chủ ngữ số ít. Ví dụ như going fishing helps, đúng không? Going fishing helps me. Going fishing helps me. Vâng, đây là chủ ngữ số ít các bạn ạ. Chủ ngữ số ít. Một bạn nói như sau anh Thảo này uh, When I have free time, I want to hang out with my friends to chatting something, to chat to chat something and I can temporarily escape reality because we have many funny stories Đúng rồi, sau cái từ, cái từ to đấy, em sẽ dùng từ to verb nhé to chat, to chat about something nhá. to chat about something mang nghĩa là mình bốc phép hoặc là chém gió đúng không ạ to chat about something to chat about something, được chưa? I love reading English books. I love reading English books, watching American action movies, as well as traveling overseas. Thông thường overseas các bạn sẽ có chữ S để cô nhá. Overseas mang nghĩa là nước ngoài và nó là một adverb thì các bạn sẽ để cho cô nó sẽ có chữ S. Traveling overseas to broaden my knowledge and improve English skills. Besides, I can know more about the world. Okay, câu hỏi của chị Thanh Phương đúng rồi. Going hiking helps me peaceful and healing myself. Helps me be, đúng không? Thông thường sử dụng từ là help me be, help somebody got the little verb. Help me be. Going hiking helps me be peaceful and heal myself. I like to read music because I feel relaxed. Thông thường mình read thì là đọc nhạc hả? Tôi thích đọc nhạc, ok Rồi, các bạn có thể nói là listening to music Đó, Listen to music, to listen to music Because I feel relaxed Rồi, ok To chat about something Watching funny films helps me let my hair down Rất tốt ạ, à. những người khác đâu ạ à. Cô Hằng đang muốn nhìn nhiều hơn về phần comment của các bạn Mời các bạn comment xuống nào Mời mọi người ạ à.
Vì chứ mọi người ơi Rồi, my hobby, my hobby in free time is watching comedy films It helps me let my hair down Rất tốt I like reading magazines Magazine cũng hương thảo cái sai nha Magazines in the morning because it helps me know about everything okay. Magazine thông thường em sẽ phải là read newspaper Magazine là tạp chí thôi Newspaper Đúng không ạ? Cái này newspaper là báo Còn magazine là tạp chí Thông thường tạp chí là để giải trí Đúng chưa? Rồi, magazine Newspaper Ok, I often go shopping Không có go to shopping nha Đây là một cái lỗi rất cơ bản nha Chị Phương lấy lại It makes me feel relaxed Rồi, các bạn khác đâu nhỉ? Cô sẽ đợi các bạn trong vòng 2 phút nữa nha Mời mọi người comment xuống nào Xong chưa ạ? Các cô sẽ nhắc lại một số từ nha Ví dụ khi mà các bạn nói nói về điều gì đó To chat about To chat about Chat about Tiếp tục chúng ta có từ overseas là nước ngoài Và thông thường cái nước ngoài này các bạn sẽ có chữ SC nhá Khác danh từ cộng verb đúng không? Read magazine or read newspaper Read magazine or read newspaper Xong chưa ạ? Ok, so today I have just given you some sentence structures about the way you use to describe your favorite activity and the reasons why you like it. So that's all for today. Don't forget to learn every day and then script down and note down all the things that I have taught you into the notebook. Các bạn hướng là nhớ viết bài ra nhá và nhớ là ôn bài nhá. That's all for today. Bye bye and see you. Chào mọi người.